வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வெக்டர் இயற்கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு எட்டில் ஆறு பார்க்க போகிறோம் இதில் ஐந்து கணக்குகள் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதல் இது பாருங்கள் ரெண்டு கமா மூன்று கமா மைனஸ் ஆறு என திசை விகிதங்களை கொண்ட வெக்டரின் திசை கொசைன்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இங்கே திசை விகிதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருந்த திசை விகிதங்களை எடுத்து எழுதிட்டோம் இதை நம்ம வெக்டராக மாற்றிக்கலாம் வெக்டராக மாற்றிட்டோம்னா இரண்டு ஐ கேப் இங்கே ப்ளஸ் மூணு அதனால் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா இதனுடைய திசை கொசைன்கள் வேணும் திசை கொசைன்களுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா எக்ஸ் பை ஆர் கமா ஒய் பை ஆர் கமா இசட் பை ஆர் இதான் என்னது திசை கொசைன்கள் அப்போ ஆரோட மதிப்பு நமக்கு வேணும் ஆர்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆர் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐ ஜே கே இதோட கெழுக்கள் தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண எக்ஸ்னது ஐ கேப்போடு கேள் ஐ கேப்போடு கேள் என்ன இருக்குது ரெண்டு அப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஒய்ன்றது ஜே கேப்போடு கேள் மூணு அடுக்கு ரெண்டு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருந்தால் ரெண்டு ப்ளஸ் இசட்டுன்றது கே கேப்போடு கேள் மைனஸ் ஆறு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது ப்ளஸ் மைனஸ் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன வரும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு ஒரு ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஒரு நாள் நாற்பத்தி ஒன்பது இது ஆறோட மதிப்பு இப்போ இதுக்கு வருகமல் எடுத்தா ஏழுன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ திசை கொசைன்கள் திசை கொசைன்கள் பாருங்க என்ன கண்டிஷன் நமக்கு திசை கொசைன்களுக்கு x பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் சரியா அப்போ எக்ஸுன்றது ஐயோட கெழு இரண்டு பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு ஏழு கமா ஒய் பை ஆர் ஒய்ன்றது ஜேவோட கேளு மூணு பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு ஏழு அதுக்கடுத்து இசட் பை ஆர் இசட் பை ஆர் இசட்ன்றது எதோட கேளு கேவோட கேளு மைனஸ் ஆறு பை ஆர் ஆறுன்றது ஆரோட மதிப்பு ஏழு சரியா இதான் திசை கொசைன்கள் முதல் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் முப்பது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அறுபது டிகிரி ஆகியவை ஒரு வெக்டருக்கு திசை கோணங்கள் ஆகுமா இந்த மூன்று கோணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று கோணங்களையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு முப்பது டிகிரி பீட்டா ஈக்குவல் டு என்னென்னு எடுக்க போகிறோம் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி காமா ஈக்குவல் டு அறுபது டிகிரி இது வந்து ஒரு வெக்டருக்கு திசை கோணங்களாக இருக்கிறதுக்கு நிபந்தனை நிபந்தனை என்னென்னா காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் பீட்சா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் காமா ஈக்குவல் டு ஒன்று வரணும் இந்த ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்னவாக இருக்கும் அந்த வெக்டருக்கு திசை கோணங்களாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவுக்கு மதிப்பு என்ன முப்பது டிகிரி ப்ளஸ் காஸ்கொயர் பீட்டா பீட்டாவோட மதிப்பு என்ன நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி ப்ளஸ் காஸ்கொயர் காமா காமாவோட மதிப்பு என்ன அறுபது டிகிரி இப்போது இவருடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்னவாக இருக்கும் திசை கோணங்களாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் காஸ் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு ரூட் மூணு பை ரெண்டு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது அதனால் இங்கே அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் காஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் காஸ் அறுபது டிகிரியோட மதிப்பு என்னென்னா ஒன்று பை இரண்டு ஒன்று பை இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால இங்கே ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் ரூட் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி போயிருக்குண்ணா மூணு பை ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ரூட் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் ரெண்டு பேர்கள் ரூட் ரெண்டு ரெண்டுன்னு மாறிடும் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் பை இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் நாலு இருக்குது இங்கேயும் இங்கேயும் நாலு இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வரணும் நாலு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு பை ரெண்டு கொண்டு பெருக்கிடலாமா இவருடைய மதிப்பு மாறாது அப்போ பாருங்கள் பகுதி சமம் ஆயிடுச்சு இங்கேயும் நாலு ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு அப்போ ஒரு தடவை போதும் இந்த மூணு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் என்ன வந்துச்சு ஓ ரெண்டா ரெண்டு ப்ளஸ் அந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் 
கூட்டினா என்ன வருது பாருங்க மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று ஆறு அப்போ ஆறு பை நாலு இந்த கேன்சல் பண்ணால் என்ன வருது மூணு பை ரெண்டு ரெண்டாயிரம் பேட வச்சு கேன்சல் பண்ணால் இரண்டு ஆறு ரெண்டு நாலு மூணு பை ரெண்டுன்னு வருது ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் ஒன்று வரணும் இங்கே ஒன்று வரலை வராததுனால இவை என்னவாக இருக்காது திசை கோணங்கள் அல்ல இவை இவை திசை கோணங்கள் அல்ல திசை கோணங்கள் அல்ல அல்லனா என்ன அர்த்தம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் சரியா ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்ற புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கமா மூணு கமா ஒன்று மற்றும் பின்ற புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க மூணு கமா மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டு எனில் ஏபியின் திசை கொசைன்களை காண்க அப்போ ஏபின்ற வெக்டர் வேணும் அப்போ அந்த ஏன்ற புள்ளியை ஓ ஏன்ற நிலை வெக்டராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்படி மாற்றிக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு இருக்கிறதுனால இரண்டு ஐ கேப் மூணு இருக்கிறதுனால மூன்று ஜே கேப் ஒன்று இருக்கிறதுனால ஒரு கே கேப் அதுக்கடுத்தது இந்த பீன்ற புள்ளியை நம்ம நிலை வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மூணு இருக்கிறதுனால மூணு ஐ கேப் மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் ரெண்டு இருக்கிறதுனால பிளஸ் ரெண்டு கே கேப் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஏபின்ற வெக்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கலாமா மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் மைனஸ் பண்ணணும் எதை ஓஏ வெக்டர் இங்கே இருக்க அப்படி எடுத்து எழுதுங்க இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இது எந்த மாற்றமில் அப்படியே வரப்போகுது மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் மைனஸ் உள்ள பெருங்க மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் உள்ளே இருக்க எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம மைனஸ் கொண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது எல்லாமே மைனஸாக மாறிடும் இப்போ இது சுருக்கிடலாமல் பாருங்க மூணு ஐ கேப்லேருந்து ரெண்டு ஐ கேப்பை கழித்தோம்னா ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் மைனஸ் மூணு ஜே கேப் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் நான்கு ஜே கேப் ரெண்டு கே கேப் மைனஸ் ஒரு கே கேப் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒரு கே கேப் இதாக என்னது ஏபின்ற வெக்டர் இந்த வெக்டருக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் திசை கொசைன்களை கண்டுபிடிக்கணும் திசை கொசைன்கள் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியணும் ஆரோட மதிப்பு தெரியணும் ஆர்னா என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்னென்னா இது ஐயோட கெழுவை நம்ம வர்க்கப்படுத்தணும் என்ன இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கா ஸ்கொயர் பண்ணோம் இப்போ ஐயோட கெழு என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஜேவோட கெழு மைனஸ் நாலு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் இசட் ஸ்கொயர்னா கேவோட கெழு ஒன்று ஒன்று நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ப்ளஸ் என்ன இருக்குது மைனஸ் நாலு ரெண்டு தரம் எழுதி பார்க்குனா ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் நம்ம கூட்டினா என்ன வரும் பாருங்க ரூட் ஆஃப் பதினெட்டுன்னு வந்துடும் ரூட் ஆஃப் பதினாறு ஒன்று பதினேழு பதினொன்று பதினெட்டுன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு திசை கொசைன்கள் திசை கொசைன்கள் என்ன கண்டிஷன் நமக்கு திசை கொசைன்கள்னா பாருங்கள் X பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் எக்ஸ் ஒய் இசட்னா என்ன இந்த வெக்டரில் இந்த ஏபின்ற வெக்டரில் ஐயோட கெழு தான் எக்ஸ் இங்கே ஐயோட கெழு என்ன ஒன்று ஒன்று பை ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு அதாவது ஆர் இங்கே ஆரோட மதிப்பு நம்ம ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதுதான் ஆரோட மதிப்பு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒய் பை ஆர் ஒய்ன்றது ஜேவோட கெழு மைனஸ் நான்கு பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு கமா இசட் பை ஆர் இசட்டுன்றது என்ன கேவோட கெழு கே கேப்போட கெழு ஒன்று பை ஆரோட மதிப்பு பாருங்கள் இங்கே பதினெட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு சரியா இதான் என்னது ஏபின்ற வெக்டரோட திசை கொசைன்கள் மூன்றாவது இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது நாலாவது பாருங்கள் இரண்டு கமா மூன்று கமா ஒன்று மற்றும் மூன்று கமா மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டை இணைக்கும் கோட்டின் திசை கொசைன்களை காண்க பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஏ பின் எடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே ஏன்ற புள்ளி இருக்குது இங்கே பீன்ற புள்ளி இருக்குது இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இணைக்கக்கூடிய 
கோட்டின் திசை கோசங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம ஏபின்னு எடுத்துக்கலாம் பிஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வழி இருக்கு இங்கே கரெக்டாக எதிரிலாம் சொல்லலை இந்த ரெண்டு கோட்டத்தோட இணைக்கக்கூடிய கோட்டோட திசை கோசங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏபி வெக்டரும் கண்டுபிடிக்கணும் பிஏ வெக்டரும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு வழி இருக்கு ரெண்டையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல இதை வந்து நம்ம நிலை வெக்டர்கள் எழுதிடலாமா ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் இந்த புள்ளிய நிலை வெக்டரை மாற்றிக்கலாம் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரு கே கேப் அதுக்கடுத்தது ஓபி வெக்டர் பாருங்கள் மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் ப்ளஸ் ரெண்டு கே கேப் என்ன செஞ்சிட்டோம் நிலை வெக்டரை மாற்றிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஏபி ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு இந்த ஓபி வெக்டர் நம்ம முதல்ல எழுதிடுவோம் மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் எதை ஓஏ வெக்டரை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதுகிற பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் மூன்று ஜே கேப் இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் மைனஸ் கே கேப்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு சுருக்கிடலாம் மூணு ஐலேருந்து ரெண்டு ஐயை கழிச்சிட்டா ஒரு ஐ கேப் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒரு ஜே மைனஸ் மூணு ஜே என்ன வரும் மைனஸ் நான்கு ஜே கேப் ரெண்டு கே மைனஸ் ஒரு கே அப்போ என்ன வரும் ஒரு கே வந்துருமா ஒரு கே கேப் இதான் என்னது ஏபின்ற வெக்டர் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஆரோட மதிப்பு வேணும் திசை கொஸ்டின்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரோட மதிப்பு ஆர்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் இசட்னா என்னென்னா இந்த வெக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கேவோட கெழுக்கள் இப்போ பாருங்கள் இங்கே எதோட கெழு ஐயோட கெழு ஒன்று இங்கே ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஜேவோட கெழு ஜேவோட கெழு என்ன பாருங்கள் மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் பதினாறு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இசட் ஸ்கொயர் இசட்டை ஸ்கொயர் பண்ண இசட்னா என்னென்னா கே கேப்பாடு கெழு ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஒன்று பதினாறு பதினேழு பதினேழு ஒன்று பதினெட்டு வந்துருச்சு இப்போது திசை கொசைன்கள் எழுதிடலாமா திசை கொசைன்கள் திசை கொசைன்கள் என்ன திசை கொசைன்கள்னா எக்ஸ் பை ஆர் கமா ஒய் பை ஆர் கமா இசட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட்னா இந்த ஏபின்ற வெக்டரோட ஐ ஜே கே கெழுக்கள் தான் என்னது எக்ஸ் ஒய் இசட் இங்கே ஐயோட கெழு என்ன இருப்பாருங்க ஐ கேப்போட கெழு ஒன்று பை ஆரோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு கமா ஒய் ஒய்ன்றது ஜேவோட கெழு என்ன மைனஸ் நான்கு இல்லையா பை ஆர் ஆர்ன்றது என்னது ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு கமா இசட்டு இசட் வந்து கேவோட கேளு ஒன்று பை ஆரோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு இது ஒரு செட்டு அடுத்தது நமக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஏ பி தானே கண்டுபிடிச்சோம் ஏலேருந்து பி தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏலேருந்து பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம சில மாற்றி எடுக்கலாம் அதாவது பிஏன்னு கூட எடுக்கலாம் அப்போது பிஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஓஏ வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓஏ வெக்டர் பாருங்கள் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூணு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் எதை மைனஸ் பண்ணும் ஓபி வெக்டர் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பேருக்குன்னா மைனஸ் மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் பேருக்குன்னா ப்ளஸ் ஜே கேப் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இரண்டு கே கேப்னு வந்துடும் சுருக்கிடலாமா ரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஐ கேப் என்ன வந்து ரெண்டு ஐ மைனஸ் மூணு ஐனா மைனஸ் ஒரு ஐ கேப் மூணு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரு ஜே அப்போ என்ன வந்துடும் நான்கு ஜே கேப் ஒரு கே கேப் மைனஸ் ரெண்டு கே கேப் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் கே கேப்னு வரும் இந்த இடத்துல நம்ம எதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே இருக்குது இல்லையா இதே நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அதே கான்செப்ட் தான் அதே ஃபார்மில் தான் அப்போது எக்ஸ் ஒய் இசட்னா எக்ஸ்னா என்னென்னா ஐயோட கிலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கா ஒய் ஸ்கொயர்னா ஜேவோட கிலு ஜேவோட கிலு நாலு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இசட் ஸ்கொயர் இசட்னா கேவோட கிலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ண
திசை கொசைன்கள் திசை கொசைன்கள் என்ன வரும் பாருங்க ஈக்குவல் டு இதே தான் எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் இங்கே எக்ஸுன்ற என்ன பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு ஒய் பை ஆர் ஒய்ன்றது என்ன இந்த வெக்டரில் ஜேவோட கேளு நான்கு பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு கமா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இசட் பை ஆர் இசட் இசட்டுன்றது இந்த கே கேப்போட கேளு மைனஸ் ஒன்று பை ஆர் ஆரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதினெட்டு சரியா இதான் என்னது திசை கொசைன்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு திசை கொசைன்கள் வரலாம் சரியா எதை முடிச்சிட்டோம் நம்ம நான்காவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஐந்தாவது பாருங்கள் இரண்டு கமா மூன்று கமா ஆறை திசை விகிதங்களாகவும் என்னளவு ஐந்து உடைய வெக்டரை காண்க இந்த திசை விகிதங்களை கொடுத்துருக்காங்க இந்த திசை விகிதங்களுடைய வெக்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் அதனுடைய என்னளவு என்னமாக இருக்கணும் ஐந்தாக இருக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த கொடுத்துருந்த திசை விகிதங்களை நம்ம வெக்டராக மாற்றிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு இரண்டு இருக்கிறதுனால இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூணு இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு இருக்கிறதுனால ஆறு கே கேப் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு அழகு வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும் அந்த அழகு வெக்டரை நம்ம என்ன செஞ்சோம் அஞ்சு கொண்டு பெருக்கிட்டால் போதும் அதுதான் நமக்கு தேவையான வெக்டர் சரியா அழகு வெக்டர் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் ஏ கேப் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் சரியா இங்கே ஏ வெக்டர் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் மாடுலஸ் வேணும் இல்லையா மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் மாடுலஸ்னா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன செய்யணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே அப்படி கெழுக்களை வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் இங்கே ஐயோட கேளு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஜேவோட கேளு மூணு மூணு ஸ்கொயர் கேவோட கேளு ஆறு ஆறு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ஆறு ஒரு ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நாலு நாற்பத்தி ஒன்பது ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் ஏழு நாற்பத்தொம்பதுக்கு வருங்கமால் எடுத்துட்டோம்னா ஏழு இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அழகு வெக்டரை எழுத போகிறோம் அப்போது ஏ கேப் ஈக்குவல் டு என்ன வரணும் ஏ வெக்டர் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் நம்ம அங்கே எடுத்துருக்கோம் என்ன எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் எழுதிட்டோம் ஏன்ற வெக்டர் எழுதிட்டோம் இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் என்ன ஏழு சரியா இது வந்து அழகு வெக்டர் ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் என்னளவு ஐந்து உடைய வெக்டர் அப்போ தேவையான இந்த வெக்டரை நம்ம என்ன செய்யணும் எதை கொண்டு பெருக்கணும் ஐந்து கொண்டு பெருக்க போகிறோம் பெருக்கலாமா என்னளவு என்னளவு ஐந்து உடைய என்னளவு ஐந்து உடைய தேவையான வெக்டர் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் டு இந்த கொடுத்துருக்க வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்களா அந்த அழகு வெக்டர் அந்த அழகு வெக்டர் அப்படியே எழுதிக்கங்க இரண்டு ஐ கேப் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் பை ஏழு இதை என்ன செய்யணும் அஞ்சு கொண்டு பெருக்கிடணும் என்ன அளவுனால இந்த அஞ்சு கொண்டு பெருக்கிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கடைசி ஸ்டெப்பு ஆன்சர் எப்படி எழுதிக்கலான்னா ஐந்து பை ஏழுன்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் அஞ்சு பை ஏழுன்னு தனியாக வெளியெடுத்து எழுதிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான என்னளவு ஐந்து உடைய வெக்டர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி